அக்னி சிறகுகள் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கா நம்ம சுலபமான முறையில தக்காளி தொக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் இன்னிக்கா நான் இந்த தக்காளி தொக்கு செய்யறதுக்கு அரை கிலோ தக்காளியும் நூத்தி ஐம்பது கிராம் பூண்டும் எடுத்திருக்கேன் சப்போஸ் நீங்க ஒரு கிலோ தக்காளி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு முந்நூறு கிராம் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க இப்ப அதுல நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்க தக்காளி எல்லாத்தையுமே அதுல சேர்த்துடணும் தக்காளியை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம உரிச்சி வச்சிருக்க பூண்டை சேர்க்கணும் இந்த தொக்கு கூடுதல் சுவைக்காக நான் இன்னைக்கா ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி சேர்க்க போறேன் தொக்குக்கு தேவையான உப்பு நம்ம இதுலயே இப்ப சேர்த்துடணும் இந்த தொக்கு அரைக்கிறதுக்கு நம்ம கூடுதலா தண்ணி எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லைங்க எங்கிட்ட தக்காளியிலேயே நிறைய தண்ணி இருக்கின்றதுனால நம்ம தண்ணி சேர்க்க தேவையில்லை வாங்க நம்ம இப்ப இதை அரைச்சி ரெடி பண்ணிடலாம் இப்ப பாருங்க நம்மளுடைய தொக்கு வந்து அரைச்சி ரெடியா இருக்கு இந்த தொக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் குற குறப்பா தான் அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்ப வாங்க நம்ம எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு பாக்கலாம் ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதுல பத்து ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எப்பயுமே தொக்கோ ஊறுகாயோ சே செய்யும் போது நம்ம வந்து நல்லெண்ணெய் தான் சேர்க்கணும் அப்பதான் ரொம்ப நாள் வரைக்கும் கெடாம இருக்கும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதுல கடுகு சேர்த்துருங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துருங்க இன்னைக்கா நான் காரத்துக்கு வந்து தனி மிளகாய் தூள் தான் எடுத்திருக்கேன் நான் இன்னைக்கா ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள் சேர்க்கறேன் இது சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க தக்காளி விழுத இப்ப இதுல சேர்த்துடணும் அந்த மிக்சி ஜார்ல கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அதையே நம்ம இதோட சேர்த்துடணும் இந்த தக்காளி தொக்கு ரெடி ஆகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் ஆகும் நல்ல தண்ணி எல்லாம் சுண்டி வந்தா தாங்க இந்த தக்காளி தொக்கு வந்து ரொம்ப நாள் வரைக்கும் கெடாம இருக்கும் ஒரு வாரம் வரைக்கும் கெடாம அப்படியே நல்லா இருக்கும் இப்ப இந்த தொக்கை வந்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டு வேகமான தீயில மூடிய போட்டு நல்லா வேக விட்டுறணும் இப்ப நம்ம ஓபன் பண்ணி பாக்கலாங்க நம்மளுடைய தொக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெடி ஆகிட்டே வருது தண்ணி கொஞ்சமா சுண்டி வந்திருக்கு அடி பிடிக்காம நல்லா கிளறி விட்டுட்டு மறுபடியும் மூடி விட்டு நல்லா வேகமான தீயில வச்சு வேக விட்டுறணும் இந்த தக்காளி தொக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வாரம் வரைக்கும் கெடாம இருக்கும் நீங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நீங்க அழகா ஸ்டோர் பண்ணி சாப்பிடலாம் இப்ப பாருங்க நல்லாவே தண்ணி எல்லாமே இப்ப சுண்டி வந்திருக்கு இப்ப மறுபடியும் நல்லா அதை நம்ம கிளறி விட்டுட்டு மறுபடியும் மூடி போட்டு மிதமான தீயில வச்சு வேக விட்டுறணும் இப்ப பாருங்க நம்மளுடைய தொக்கு எல்லாமே சூப்பரா ரெடி ஆகி வந்திருக்கு இந்த நேரத்துல நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்க்கணும் வெள்ளம் சேர்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொக்கு வந்து நல்லா கூடுதல் சுவையா இருக்குங்க இப்ப பாருங்க இதுல இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே நல்லா சுண்டி வந்திருக்கு தண்ணி எல்லாமே சுண்டி வந்ததுனால தான் நம்மளுக்கு தக்காளி தொக்கு சுவையா இருக்கும் நம்மளுடைய தக்காளி தொக்கு இப்ப ரெடி ஆயிடுத்து இந்த தக்காளி தொக்கை நாங்க இட்லிக்கோ தோசைக்கோ சேர்த்து சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்களும் உங்க வீட்டுல செய்து கொடுத்து எல்லாரையும் அசத்துங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னுடைய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும் தேங்க்யூ